हेलो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं द क्वेश्चन इज इफ ट्वेंटी टर्म ऑफ अ एच पी इज वन एंड थर्टी एथ टर्म इज माइनस वन अपॉन सेवनटीन देन विच टर्म इज द लार्जेस्ट टर्म यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जान लेंगे एच पी और ए पी यानी कि एथमेटिक प्रोग्रेशन के रिलेशन के बारे में देखिए अगर हमें नंबर गिवन हो वन अपॉन ए वन अपॉन बी और वन अपॉन सी आर इन एच पी तो इन नंबर के रेसिप्रोकल यानी कि ए बी सी ये कैसे होते हैं आर इन ए पी यानी कि ये दोनों सीरीज के जो टर्म्स हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखिए ट्वेंटी एथ टर्म दे रखा है एच पी का वन इसका मतलब ये हो गया कि ए ट्वेंटी की वैल्यू वन दे रखी है ए ट्वेंटी इक्वल टू वन दे रखा है और थर्टी एथ टर्म यानी कि ए थर्टी की वैल्यू दे रखी है माइनस वन अपॉन सेवनटीन ठीक है अब ए पी का जो एनेट टर्म होता है ए पी के लिए एनेट टर्म ए एन इक्वल टू दिया जा सकता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी से ठीक है तो अगर हम लेट कर लें कि सीरीज का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो ए ट्वेंटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन अपॉन इसका रेसिप्रोकल कर देंगे वन अपॉन ए प्लस नाइनटीन डी इक्वल टू वन तब ये ए पी में बदल जाएगा और इसी तरह अगर ए थर्टी की वैल्यू निकालें तो वो कितनी मिल जाएगी वन अपॉन ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी इक्वल टू माइनस वन अपॉन सेवनटीन तो आइए इसको सॉल्व करते हैं देखिए यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी ए प्लस नाइनटीन डी इक्वल टू वन एक इक्वेशन मिल गई यहां पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी इक्वल टू माइनस सेवनटीन ये सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी इन दोनों को बाई एलिमिनेशन सॉल्व कर लेते हैं देन वी गेट ए प्लस नाइनटीन डी इक्वल टू वन देन ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी इक्वल टू माइनस सेवनटीन ऑन सब्रैक्टिंग साइन विल बी चेंज एंड वी गेट 19 माइनस ट्वेंटी नाइन माइनस टेन डी इक्वल टू वन प्लस सेवनटीन एटीन तो d की वैल्यू आ रही है माइनस वन पॉइंट एट या फिर कह सकते हैं कि d की वैल्यू आ रही है माइनस नाइन अपॉन फाइव क्योंकि टू से कट करेंगे तो टू फाइव जार टेन टू नाइन जार एटीन ठीक है तो d की वैल्यू आ रही है माइनस नाइन बाई फाइव अब d की वैल्यू को पुट कर लेते हैं इक्वेशन वन में तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी तो देखिए a प्लस नाइनटीन इन टू माइनस नाइन अपॉन फाइव इक्वल टू वन तो a माइनस नाइनटीन नाइन हजार कितना हो जाएगा नाइन नाइन हजार एटी वन एट कैरी नाइन वन हजार नाइन एट सेवनटीन अपॉन फाइव इक्वल टू वन तो a की वैल्यू मिल जाएगी वन प्लस वन सेवेंटी वन अपॉन फाइव यानी a इक्वल टू आ गया वन सेवेंटी सिक्स अपॉन फाइव ये a की वैल्यू आ गई अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है विच टर्म इज द लार्जेस्ट टर्म तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिख लेंगे लेट एन एच टर्म बी द लार्जेस्ट लेट एन एच टर्म बी लार्जेस्ट टर्म लार्जेस्ट टर्म तो देखिए एन एच टर्म कितना हो जाएगा ए एन इक्वल टू एन एच टर्म का भी रेसी प्रोकल तो वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी अब देखिए ए की वैल्यू हमें पहले से ही फाइंड हो चुकी है तो यहां पे पुट कर देंगे 176 सेवेंटी सिक्स अपॉन फाइव प्लस एन माइनस वन हमें फाइंड करना है डी की वैल्यू कितनी आई है माइनस नाइन बाई फाइव इसको सॉल्व कर लेंगे देन वी गेट वन अपॉन 176 सेवेंटी सिक्स अपॉन फाइव माइनस नाइन एन अपॉन फाइव प्लस नाइन अपॉन फाइव देन वी गेट वन अपॉन 176 में नाइन ऐड होगा देन वी गेट वन अपॉन फाइव माइनस नाइन एन अपॉन फाइव यहां पर अगर फाइव एलसीएम लेकर के ये ऊपर भेज दें तो हमें मिल जाएगा फाइव अपॉन वन एटी फाइव माइनस नाइन एन ये हमें वैल्यू मिल रही है ए एन की अब अगर ए एन लार्जेस्ट टर्म है तो उसके लिए वन एटी फाइव माइनस नाइन एन क्या होना चाहिए लीस्ट होना चाहिए और इसके लिए हम कह सकते हैं कि वन एटी फाइव माइनस नाइन एन इक्वल टू कितना होना चाहिए जीरो तभी ए एन लार्जेस्ट आएगा तो यहां से देखिए n की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी माइनस नाइन एन इक्वल टू माइनस वन एटी फाइव माइनस माइनस गेट कैंसिल्ड देन वी गेट वन एटी फाइव अपॉन नाइन विच अटेन्स द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू इफ n इक्वल टू ट्वेंटी अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन C में तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा थैंक यू